Hallo zusammen, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man zur neuen Weltquest kommt. Nachdem das von Tag zu Tag immer erweitert wird, werde ich euch die einzelnen Tage und was ihr machen müsst dann zeigen. Am ersten Tag nimmt den Teleporter in Inazuma auf die Insel Narukami hier zu diesem Teleporter, wo ich gerade bin. Dort angekommen, seht ihr auf der anderen Seite eine Truppe von Batuis, die dann besiegt werden müssen und eine normale Truhe. Nachdem die Fatuis besiegt sind, kann man neben der Truhe auch noch eine zerrissene Nachricht lesen. Danach nimmt es den Teleporter zum Narukami Schrein und folgt seinen Weg bis zu dem Platz, den ich euch hier zeige. Und zwar hier bei Gendo Ringo. Nachdem ihr ein Stäbchen gezogen habt, könnt ihr es dann hier abgeben und auf jeden Fall diesen Slot hier nehmen. Übergibt das Stäbchen inmitten der trüben Nacht. Danach bekommt sie ja vom merkwürdigen Orakelzettel diesen Ort angezeigt. Zu diesem Ort muss man dann gehen. Als nächstes nimmt den Teleporter hier in Inazuma und springt hier herunter. Nachdem die Fatuis besiegt sind, muss man dann einen weiteren Tag abwarten. Heute ist der zweite Tag und wir befinden uns wieder beim großen Narukami Schrein. Als erstes muss wieder ein Orakelstäbchen gezogen werden. Danach mit Gendo Ringo sprechen. Und die zweite Option wählen, übergibt das Stäbchen inmitten der trüben Nacht. Beim merkwürdigen Orakelzettel kann man nachschauen, 
in welchem Gebiet man hin sollte. Kommt zum Teleporter vom Kuju Feldlager und man ist direkt bei dem Ort, wo man sein sollte. Und hier unten ist auch schon der gewünschte Gegner. Nach einem kurzen Kampf ist damit auch schon der zweite Tag abgeschlossen. Heute ist Tag 3 am Narukami Schrein. Auch hier wieder die zweite Option, übergibt das Stäbchen inmitten der trüben Nacht. Beim Betrachten sieht man, dass es wieder wie beim ersten Tag bloß eine andere Uhrzeit zwischen der späten Nacht und der Morgendämmerung. Wir sind hier jetzt angekommen und ich stelle jetzt die Zeit auf ungefähr diese Zeit hier. Wie gesagt, zwischen Nacht und Morgen. More speed. Anschließend geht es zum Auftragsort. Diesmal stehen die Gegner weiter hinten. Nachdem alle Gegner besiegt sind, müssen wir wieder einen Tag warten. Und heute ist der vierte Tag vom Narukami-Schrein. Und auch hier wieder den mittleren. Als nächstes müssen wir in den Bereich, wo genau das hier zu sehen ist. Das nächste Ding sollte hier bei der Yakutsu-Mine sein, auf der Insel Yashiori. Entweder ist es das hier oder hier drüben. Ja, hier drüben. Das sind schon die Gegner. Nachdem die Gegner besiegt sind, kann man das hier nehmen. Okay. Noch weiter dem Weg folgen. Ich habe als nächstes den Teleporter hier oben beim Dungeon genommen und bin hier rüber gekommen. Und hier drüben sollte einer sein. Ah ja, da ist er. This thing is fun. Ever seen one of these? This is a new one. Now this to the fairy.
Okay, und damit ist auch der vierte Tag abgeschlossen. Okay, heute ist der fünfte Tag am Narukami-Schrein. Wenn man am fünften Tag dann hier hinkommt, dann sieht man hier nur noch das Untersuchen. Wir bekommen eine Notiz. Und die Notiz zeigt uns den nächsten Ort. Und da werden wir gleich mal hingehen. Am Ort angekommen, sieht man gleich an der Brücke hier so ein Symbol. Und man triggert eine Szene. Im Abschluss der Cutscene gibt es dann noch einen kleinen Erfolg. Zusätzlich gibt es hier auch noch eine luxuriöse Truhe, die man looten kann. Ein paar andere Kleinigkeiten.
Als nächstes geht's wieder zurück zum Narukami Schrein. Als nächstes warten wir einen Tag ab. Nachdem wir einen Tag abgewartet haben, gehen wir zurück nach Inazuma. Jetzt haben wir eine neue Notiz bekommen, die uns wieder einen Hinweis gibt. Und somit haben wir die neue Weltquest getriggert, die man dann jetzt folgen kann.